transition stimulates the creative juices of people on the streets to get together beyond their differences to make best use of their their resources, their energies, their spirits. It's not about trying to change behaviour. It's about setting in place structures which can be available when needed, when there's the perceived need for them, they're there. For me, transition is moving towards an economy where everyone has a value, everyone has a place, and everyone has a purpose. And that includes the environment having a purpose, but also people. For me, as transition is more engaging with your community, building your community, and uh, helping your community. Everybody cares about their community, so everybody has something to offer, and I love that inclusivity about it. So to me, that's what transition is about. So transition for me is imagining what our community looks like 20, 30, 50 years into the future, where we've done a really good job of creating something that's inclusive, that is thriving, where people are happy and our way of living is sustainable and then figuring out today what we can do to help us get there. Humans have been going, oh, what's, what's this stuff? Oil. We just found it. Oh, this can be quite useful. And so they started using it more. And then, oh, this is really useful, so we started using it even more. And we're increasing the levels that we use oil. And meanwhile, the levels of oil left are rapidly decreasing. And so that is causing a big problem. All the greenhouse gases, such as carbon dioxide, that are, that are released when we're burning it, go up into the air. It captures the heat from the sun, keeps it in, stops it from getting back out, bounces it back in, boom, 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 and it will actually heat up the earth, which will cause unstable weather, there's a general rising in temperature, the poles will start to melt, so the sea levels will rise, flood land, and it will generally cause climate chaos. Peak oil is also linked to another problem called economic crisis. Now, economic crisis is when the economy goes bust. So basically, for the economy to grow, first of all, you need consumers. Then you need stuff for the consumers to buy. The stuff is produced in factories, and the factories need cheap energy, such as oil. And when they don't get so much out of that cheap energy, because of peak oil, the stuff becomes more expensive, so less consumers buy it, and the, co the economy shrinks. But what transition people would want is for us to have a sustainable economy instead of one that grows and shrinks like anything, because the economy that we have now, um, it could go boom at any moment and just disappear. But if we have a sustainable economy, it won't. So we all need to transition in some way or another, but we need a guide. Our culture is so strongly set up for us to be consumers and to be unaware of what's going on in the world that to, to make those changes, you need support. And so transition, the community, supports us. The way we are going to take our society today is not sustainable. Portanto, é, surge como alternativa a, a, a todo este comportamento consumista e cada vez mais insustentável que estamos a ter. It's the way to create a world of people that are more connected, they're more connected with themselves and each other and the natural world around them. Everybody can feel they have something to offer and contribute and it isn't something for experts out there somewhere to do. And it really feels like it's given me a, a momentum and a real kind of sense of purpose in my life. And because it's a lot of fun. It's so rewarding, so nourishing to get to know people really, really well and talk about real things. I enjoy talking to people. I enjoy, you know, helping people. I enjoy building my community.
transition starts with a group of people coming together, and that group of people can come from a range of different places. They might be a group that's already been meeting as something else. It might be a group of people who already know each other but don't work formally together. Uh, it might be a group of people who meet at an event or in the pub and say, why don't we start transition? Uh, but that initial coming together of people, that forming the group, is, is, is the seed for the whole process. The first event was on the 3rd of April. Eight people showed up. Eight people showed up to that first event. And then the second event, one person showed up. And I remember coming home and my husband commiserating with me for the low turnout. And I, I looked at him and he said, you're wrong. You know, all the people who came were the right people. And we have the saying in transition that whoever comes is the right person. And I was very skeptical about that. I, oh yeah, sure. And I must say it's true. It, totally turned out to be true. Of those eight people who came to the first event, four of them are now part of Transition Wayland, of the initiating group. And that one person who showed up, he's part of Transition Wayland initiating group as well. Now the last event at the, uh, at the library, there were maybe ten of us. Uh, most, of, uh, most of us was Transition Wayland. We talked uh, into the night, the librarian had to kick us out of the library because we just went over. And uh, I walked out of there knowing that that was my last my own uh, event that I had planned and uh, I was walking on clouds um, because I knew we had a group. What we've observed from looking at what transition groups are doing as part of this five-year experiment we've been doing uh, is that they go through a number of stages. The first stage we call starting out, which is that creative, playful, storming sort of stage where you're running around showing films, putting up posters, organizing events, doing awareness, raising stuff, uh, starting to lay the foundations for what will become the transition initiative. But at that stage, you might not even call it transition wherever. <laughs> Moss Side is very, very inner city area. It's very densely populated. Um, it's very multicultural, and it's had the, you know this this horrific reputation as being you know the Bronx of Britain. And because it's so densely populated, you can go along a whole row of uh, houses, uh, knocking at quite a speed. Like as soon as someone's not in, you can move on. I used to work for, I worked for a double glazing company, knocking on doors doing that. I worked for an energy company as well. That kind of built up my confidence in door knocking. And I just thought, well, I know I can knock on people's doors and be persuasive and make a good impression. So I believe in transition so much more than I believe in those other things. So that increased my confidence as well and made me think, actually, I could probably do a really good job of door knocking for transition as well. And I think you get a very different response through the door knocking than you probably do through any, any other type of awareness raising. It's a numbers game, you know, the majority of people, I guess, probably don't sign up and it's just a case of keeping, keeping going. And then what's the best way of getting in touch with you? I'm always in, I'm in every day. You're always in. Yeah. Okay, great, so just make a note, so it's 15. Every day. One of our core group members, Ali Mohammed, through, who I met through door knocking, um, who had not, as far as I know, been involved in any kind of environmental work before. When I, when I first saw Joe, obviously, um, I, I, I wasn't that much of thinking what he's doing is great, but I was open to him and I was listening to him, what he's saying, because I thought like this person, especially when he said Mossad, I thought like this is, this is something about our community. And so I, I started listening from that time. The door knocking seemed to me like a really kind of um, exciting way of just engaging new people who've, who've not been involved at all in any kind of environmental activity before. Good to know your neighbours as well, because if something happened to you, your neighbour could help you. And one of the door knocking as well, then we're building up this relationship with our community. And if we build this relationship, then that means that our community is well uh, protected and people know each other and they can help each other.
there's no right way to do transition. Sometimes you'll start your core group, and then one of the first things that core group will do is to start an awareness raising program. So it'll do flyers and posters and show films and so on. The other way around often is that just a handful of people, or maybe even one person, will start an awareness raising program, go out, show films, network with other organisations, do all that sort of thing. And then from that program of, of awareness raising, the core group will emerge. And neither is the right way. It's really about what feels most appropriate in your place. A terra onde vivemos pertence aos nossos netos. Temos de viver do que ela nos dá, sem estragar e sem depender de outras regiões. A aldeia das Amoreiras é a nossa terra e temos de agir sustentavelmente. O primeiro passo é sonhar. Qual é que é o seu sonho para a aldeia? Qual é a sua aldeia de sonho? Ok? Que não está em paz sem ninguém. Os velhos têm morrido. Os novos vão rodar a vida para o outro lado. E cada dia está, está com medo dos adversos e pronto. Tenho ideia de uma boa conversa. Vejam todos uns com os outros, que é o que tínhamos falta conviver bem uns com os outros todos e a solhar, se a gente pudesse. O meu sonho, sabe o que é que era? Era uma casa aí para ir para o médico, que não, uma aluna na fosse lá acima. Era o meu sonho. Sim. Algumas coisas mais para as crianças, tipo alguns hum. jardins, mas não para crianças, um parque. Ah, já quer dizer que é o <risos> Não. 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 Para as pessoas poderem se receber e fazer grandes deslocamentos, ir a Urique, ir ali. Então, ter um bocadinho de comércio na aldeia. Era muito bom que fossem apenas alguns dos pontos a serem realizados, dos sonhos das pessoas, era muito bom porque a aldeia precisava mesmo disso para ficar mais dinâmica e sustentar-se a si própria, que era o que no fundo ela precisava. Having a vision of the future becomes like throwing a magnet or a whirlpool in front of you that over time starts to draw you in that direction. There's a real power to doing that, I think. If our vision is that we have communities that are thriving, where people feel included, where people have a sense of well-being. We need the basics of our living systems to be working for that. But actually the biggest journey, I think, and the biggest transition that we need to make is, is actually on the inside. So to understand how to create well-being in people, because it's not through having masses of staff. Actually, we need a culture that supports people into a state of well-being something about what goes on inside us, both that we're aware of and just to start to feel into what also happens that we're not so aware of and how much those things that are happening inside us shape the way that we are with each other, um, shape what we do in the world. So a way of looking into how does, how does a human being work on the inside? That the way that we've made the world that has this focus on competition, on getting as much as you can, on keeping up with the people that have more than you, you know, and, and, and seeing, often seeing the other person or the person who's different as somebody who's a threat, that comes actually out of a state of consciousness and something that's happening inside us. And until we can feel that and own that and look at what's happening and work with it in some way, that will keep on expressing itself in the world.
The second stage we call deepening, which is where you realize all of a sudden, hey, we are now transition wherever it is, and we're becoming an organization, and we're having to make things a bit more structured and a bit more formal, uh, and it's, it feels very different from that initial starting out phase. It feels like you are becoming uh, an organization. I was looking for a place to blog. Whenever I found Transition, it seemed like they were basically working with all of the, the tools that I was trying to implement. It seemed like you know there was a lot of knowledge there, and I really wanted to tap into the, the knowledge resources. I noticed that there was permaculture stuff on there, which was something that I was interested in, something that I wanted to start to integrate into urban areas. Transition was like a culmination of everything that I was interested in in the one website. It's kind of tough to find other people like that. You know, I used to not think that there was anybody that was really interested in gardening, you know, my age. And uh, Transition Pittsburgh and, you know, that website and everything associated with it just kind of showed me that there are people out there that, you know, are gardening, which was kind of considered a girly hobby in the past, to where now, you know, I can listen to heavy metal, dress like a punk, and still garden and be cool. We're in Wilkinsburg, Pennsylvania, a suburb of Pittsburgh. It's a blighted area by any means. Well, first thing we do in the morning is we like to go and check the abandoned houses to make sure that there's no squatters in them so it's at least safe for us to operate. We're gonna do the yellow house. 20% of the lots here are boarded up or vacant lots. Hello? Hello, anybody home? Good news is there's nobody in here. Um, this is Whitney Avenue Urban Farm. There were houses here, I think, five, six years ago before they burnt down. Everything that we grow here is pretty much given away for free or donated to the food bank. People from the neighborhood also know that they're welcome to come here and pick fruits and vegetables whenever they feel like it. Well, Chris and Carly came on Whitney Avenue. It was a street mainly of vacant houses and old dead lots and they beautified this whole street single-handedly. It started people appreciating what they eat. Some people on the street was hungry and they could go up to that garden and pick something to eat. We work with the kids in the neighborhood to do this. Um, Basically, you know, we had a whole bunch of kids that got in a whole lot of trouble and we needed a way to keep them occupied and keep them busy and this turned out to be our way. When I first started crying, I said, that's lame. It still is kind of, but keeps me out of trouble. We had other kids on the street that was giving Brandon a bad influence. He was following other kids that was a bad influence on him. And then so once the kids moved away, and then Chris and Carly gave him projects to do. He turned out to be a nice little kid. When you start picking the food from the garden, what do you do with it? Like the corn? All of it. Oh, we sold it. Oh yeah, where'd you sell it? Right over there. Yeah? Mm-hmm. Wanna take me there? Yeah. Yeah, let's go. We wait for the people to come down there then we ask them do they want to buy some tomatoes or some zucchini or corn. And if they say no, we say thank you, have a nice day. We love the kid. He's like, he's like a son to me, you know? I want to teach him everything that he's not getting at home. What happened here in Wilkinsburg, one of the main things that the, that the downfall has been attributed to was the loss of fathers, basically. A lot of kids that are here have either their fathers are in jail, they were murdered at some point, or they've just disappeared altogether. There were gangs here, and whenever the FBI came in and disassembled the gangs, dismantled the gangs, then, you know, that meant they hauled off and threw in jail for 20 years, sometimes 60, 70 people at a clip, all men, most of them fathers.
My goal over time would be to establish more of these types of gardens around Wilkinsburg so that people can feed themselves. This is a model, what I'm doing here, of what could be done in really every street in Wilkinsburg has at least one lot that's had a house torn down in it. You know, it's, it's ridiculously simple. And I'd like to see every, every little neighborhood in Wilkinsburg should have a little garden. In a way, I guess I am showing them sustainability, but they were not. I don't even think most of the people on the street could have told you what sustainability was two years ago. It's changed the block to where everybody else in Wilkinsburg envy our little street. Everybody wants to come to Whitney Avenue, but it's the best street in Wilkinsburg. I'm crying, you got me crying. <laughs> it makes me feel proud. For, uh, to myself, because when my family come around, I feel proud of where I live at. And that's changed me. In terms of practical projects, food is where a lot of transition groups get started first, because you can, you don't have to wait for anything to get on with that. You don't need permission to do it, you don't need funding to do it. If you want to set up a windmill on the edge of your town, that could take you five or six years. You can start a garden share scheme, you can start growing food, you can start window boxes, you can start that really, really quickly and really simply. So what we see time and time again is it's local food projects are the first things transition initiatives do and the first thing that they start to gain some momentum around. We're at Kilburn Station on the Jubilee Line and four months ago these beds were empty and that's what gave us the idea of asking the Tube could we plant something here and we specifically wanted fruit and vegetables to show people how easy it is to grow fruit and vegetables anywhere. We believe this is the only Tube platform in London that's got fruit and vegetables growing on it and even an apple tree. Part of the reason that we've got this plot in such a high profile place with 12,000 people coming through the station every day, we're delighted with the idea that a commuter can get off a train and pick a strawberry or a tomato and punch it on the way home. It's fantastic. We went to uh, Transport for London and uh, asked if we could grow some food here. And I think at first their reaction was um, a little bit nervous. We don't want to grow food there, but we're quite happy for you to plant flowers. So our first attempt at it was a little bit disheartening. Uh, so when we went to have a meeting with them, they introduced the idea of the Underground in Bloom and they said, well, we'd love for you to do this as part of our Underground in Bloom competition. And when we went through the list of categories to see which one we may want to enter, they seemed to be genuinely surprised that there was a grow your own food category. So we pointed it out to them and said, well, we'd love to take part in that. We have an apple tree and we have some uh, veg seeds that they weren't even aware that you know, we, they were allowed to grow food on their platforms. It pays to be persistent because sometimes, you know, like with a lot of things, it depends on personalities that are involved and somebody might, they might not really be willing to take a risk, but some people just get really excited about it. So it depends on which person you speak to at, an, at any organisation. A different way of seeing the place that you see, like I've been living here for 10 years, so to see it in a totally different light, this is the first time that I've ever done something that's made these connections in this area for me. And that's quite, a, that's quite an exciting thing. It's really important when we do transition that we design in some space to celebrate. You know, there's that cycle of dreaming and planning and then doing something and then remembering to celebrate what you've done before you go back into that, into that cycle again. <laughs> Appreciations, all of that positive 
positive communication really helps us as human beings just to feel resourced and, and good about ourselves. That where we create space to celebrate each other's achievements, to appreciate the qualities that we see in each other, people build trust and they enjoy being together. Whereas if we're in a constant state of pressure and uh, we don't have time for that because we're moving on to the next thing, actually that's just a recipe for people to be exhausted very quickly. every meeting there should be some celebration and appreciation of, of what's happened, um, as well as having events where you very consciously celebrate the things that you've done. It would be really deceptive if this film gave the impression that transition always works and is always glitteringly, dazzlingly successful. Sometimes individual projects or different initiatives or the entire organisation will fall to bits uh, acrimoniously or just maybe they run out of steam. We can have a rosy vision that if we all have the same dream, we'll, we'll all get on and it's not going to be true. Difference and conflict is always going to come into our groups. If I'm absolutely honest, it was horrible. I, I won't go into the full details of it because some of it's quite private, but uh, it had an absolutely horrible ending to it. I was very scarred by some of the things that have been said and very, very upset. Some of the abuse that have been hurled around and quite upset at myself that um, I think by the end of it, I was, I was pretty equally willing to get quite engaged in being not very nice. Gosh, if this is, if this is the people that are try, coming together trying to save the world, get me off this planet, I don't want to be here. Because um, we ain't got a hope. And maybe we're, we are probably all completely misguided and naive and a bit stupid. And if we can get through it and be open to learning, it's transformational. You know, it can really help us the next time to do it better. I think what was learnt, what became learnt, was when a new group did arise, we realised that the most important thing, beyond saving the planet or beyond uh, whatever peak oil, was that people really focused on being able to hear each other and have respect for each other's view, not necessarily agree with it and be able to say we don't agree, but to tolerate and consider uh, relations between people is the primary thing. I think one of the things that inner transition kind of points to and one of the ways it can really help people is by providing support structures, um, providing spaces where people talk about just how it is to be carrying responsibility in this work of transition. <laughs> Because we're not in the transition town incorporated, there's no line manager sort of giving you a pat on the back. So for people who are running things, I think it's good to have peer supports, other people that are like yourself who can you know, hear what you've been up to and who understand the problems that you're facing. It's very tiring being at the front of what you're doing or feeling that you're at the front of what you're doing. And you can, you can forget why you're doing it. Um, but there's something about going back to the emotional pool, the emotional source that, that, that reminds you why you're doing it and puts you back in touch with, with that, that drive in a very good way, you know, and you, you, you feel happy about it again, you know, rather than on a treadmill. I think it's absolutely fundamental. I think transition calls for everybody to step into a different level of leadership. The leaders of different projects can get together, support each other, um, network with each other, um, and maybe even learn some skills they can take back to their own groups. There's something a bit magical about it. And it reconnects me to 
to why I'm doing this in the first place. And now I feel like I've got a really strong support network. It's, it's turned into much more than what I thought it would be. Phase 3, verbinden. In der dritten Phase, wenn alles soweit läuft, steckt ihr die Fühler in die weitere Gesellschaft aus, um Organisationen und Menschen anzusprechen, mit denen ihr vielleicht bis jetzt noch nicht in Kontakt gekommen seid, zum Beispiel den Stadt- oder Gemeinderat, ortsansässige Unternehmen, die breitere Bevölkerung. Bei diesem Verbinden geht es darum, eure Projekte viel tiefer in die Gemeinde zu integrieren und so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen. Zusammenarbeit mit der Kommunalpolitik. Im Sommer 2009 hielt ich meinen ersten Vortrag über Transition Montevideo. Die Anwesenden wollten danach mehr über Transition erfahren. Beim ersten Treffen war ich von den Informationen total geschockt. Nach ein paar Monaten wurde uns vieles bewusster. Einige von uns entschieden sich, aktiv in der Transition-Gruppe mitzuwirken. Qualcuno di noi ha pensato di proseguire il percorso all'interno del gruppo guida di Montevideo Città di Transizione. Andere, einschließlich Umberto und Daniele, entschlossen sich stattdessen für die Wahl des Gemeinderates zu kandidieren. Sie wurden gewählt und sind jetzt Bürgermeister sowie Leiter des Umweltausschusses. Als Resultat hatten wir also einen Gemeinderat mit zwei Mitgliedern, die sich der Transition-Idee sehr bewusst waren. Und anderen, die auch ein gutes Gespür für unsere zukünftige Herausforderung hatten. Wie kann eine Gemeindeverwaltung einer Stadt mit 5000 Menschen der Krise unbeschränkten Wachstums begegnen, dem Ende des billigen Erdöls und dazu neue Strategien entwickeln? Als erstes haben wir alles zu Papier gebracht. Daraus wurde letztlich ein Beschluss, mit der Priorität, den Verbrauch fossiler Energien zu reduzieren und einen Energiewendeaktionsplan aufzustellen. Wir werden oft gefragt, wie habt ihr es angestellt, eure Politikerinnen zu solch radikalen Entscheidungen zu zwingen. Das Tolle ist, wir braucht niemanden zu überzeugen. Keine Lobbyarbeit war nötig. Wir haben schon einige wichtige Ziele erreicht. An vorderster Stelle wären da radikale Änderungen im Stadtentwicklungsplan, indem wir mit unserem Gemeinderat zusammenarbeiten, erreichen wir Dinge, die andernfalls unmöglich wären. Zum Beispiel werden im Rahmen des Enescom-Projektes sechs Dörfer in diesem Tal einen Vertrag unterzeichnen der es uns ermöglicht, einen Energiewendeaktionsplan für das gesamte Gebiet zu erstellen. Wenn Politik von solider Argumentation gestützt wird, erhöht es die Krisenfestigkeit der Gemeinde und hilft sich von der erdölabhängigen Wirtschaft zu lösen. Dadurch, dass der gesamte Umkreis Teil der Vereinbarung sein wird, wird es umso interessanter. Es ist Teil eines EU-Programms, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Und den Einsatz alternativer erneuerbarer Energie voranzutreiben. Für Transition ist das sehr hilfreich, da es die Bürgerinnen und Verwaltung fokussiert sein lässt. In Montevideo sehen wir dieselben Dinge passieren wie in den meisten anderen Transition-Städten auch. Die lokale Verwaltung mit einzubeziehen hilft dabei, den Verwandlungsprozess zu beschleunigen. Wirklich faszinierend ist, wenn der Transition von unten Basisansatz auf eine engagierte und aktive Lokalbehörde trifft, die sich auch mit Lokalisierung und Nachhaltigkeit beschäftigt. Diese Schnittstelle zwischen beiden ist sehr wichtig und faszinierend. Wie kann ein Stadt- oder Gemeinderat den Transition-Prozess am besten unterstützen, ohne ihn kontrollieren zu wollen? Wie kann der Rat ein Bewusstsein über Peak Oil und die Notwendigkeit von Nachhaltigkeit in seine Arbeit integrieren. Wie sieht es aus, wenn diese zwei Dinge zusammenkommen? Transition in der Nachbarschaft.
Transition Together wurde ursprünglich hier von Transition Town Totnes ersonnen, um alle Mitmenschen mit ins Boot zu holen, Straße für Straße. Normalerweise entsteht eine Transition Together Gruppe, wenn Leute ins Büro kommen wollen und sagen, dass sie eine Nachbarschaft einer Gruppe gründen wollen. Sie sind dann auch diejenigen, die all ihre Nachbarinnen dafür begeistern. Das macht unser Projekt ein wenig anders. Wir gehen nicht los und putzen Klinken. Das machen sie selbst. Normalerweise sammeln sich so sechs bis zehn Leute aus der Nachbarschaft, die sich dann siebenmal treffen. Das erste Treffen moderieren wir. Wir schicken jemanden vorbei, nur damit der Anfang erstmal klappt und um einen Termin fürs nächste Treffen zu vereinbaren. Beim zweiten Treffen geht es um einen Energieverbrauch und den Haushalt. Es gibt ungefähr zehn bis zwölf praktische Tipps, die fast alle ohne Geld umsetzbar sind. Wir konzentrieren uns auf Maßnahmen, die nichts oder wenig kosten. Am Ende des Treffens erstellt die Gruppe einen kleinen Aktionsplan. Jede Person versucht dann zwei oder drei dieser Maßnahmen bis zum nächsten Treffen umzusetzen. Wir konnten vieles umsetzen, Energie sparen und die natürlichen Ressourcen der Erde verantwortungsvoller nutzen. Ohne uns dabei zu quälen. Wirklich ohne große Verzichtgefühle und das war entscheidend. Es hat wirklich Spaß gemacht. Weil es die Probleme im Nachbarschaftsmaßstab betrachtet, können die Aktiven sich langsam vorstellen, wer in Zukunft im Nachölzeitalter auch konkret im Kleinen aussehen wird. Es geht nicht darum, uns die Welt im Ganzen total verändert vorzustellen. Es geht um den kleinen Teil der Welt um uns herum. Wie können wir uns diesen Teil verändert und erneut vorstellen? Das ist wesentlich einfacher. Die Ergebnisse unserer Treffen umzusetzen, hat wirklich viel ausgemacht. Mehr im Sinne von, wie sind wir gerade in unserem Leben, anstelle von, was tun wir gerade. Sich bewusster zu werden, wie wir in unserem Leben mit Energie umgehen, ob wir sie verschwenden oder nicht. Unser Bestes zu geben. Der langfristige Erfolg der Gruppe wird sich im sozialen Zusammenhang halt zeigen. Wir sind ein bunter Haufen Leute, mit denen ich normalerweise nicht unbedingt etwas zu tun hätte. Aber Transition Together hat uns zusammengebracht. Ein ziemlicher Mischmasch von Menschen, wirklich herrlich. Uns verbindet das gemeinsame Thema, hält uns als Gruppe zusammen und wir treffen uns weiterhin. Es gibt unserer Straße ein wirklich tolles Gemeinschaftsgefühl. Bisher gab es 56 Gruppen mit, 6, mit 468 Haushalten und insgesamt 1.100 Menschen. Jeder Haushalt hat im Durchschnitt jährlich über 600 Pfund eingespart. Und jeder hat schätzungsweise 1,2 Tonnen CO2 weniger in die Atmosphäre geblasen. Man sieht, dass der kreative Funkte übergesprungen ist und Menschen anfangen, ihre Gärten mit anderen Augen zu sehen und ihre Dächer als großes Potenzial wahrnehmen. Auf lange Sicht vermute ich, dass dieser Sichtwechsel wirklich hängen bleibt. Das ist es, was die Gesellschaft braucht, was wir alle brauchen, um in einer sicheren Welt zu leben. Ich glaube, dies ist ein Anfang dafür. Phase 4. Aufbauen. Das ist der Schritt, bei dem das strategische Nachdenken über die Lokalisierung eines Wohnortes beginnt. Hier gründen sich Energiefirmen, Regionalwährungen, soziale Unternehmen. Aus den vielen Ideen werden nun greifbare Veränderungen. Der Aufbau einer neuen lokalen Infrastruktur beginnt. Soziale Unternehmen. Hier war schon immer ein Gemüseladen. Ich gehe hier seit mindestens 50 Jahren einkaufen. Schon seit dem Krieg gab es hier ganz sicher einen Gemüseladen. Der Laden lief immer schlechter und sah aus, als ob er bald zumacht. Wir sprachen mit dem Besitzer darüber, den Laden eventuell zu übernehmen und als lokale Genossenschaft weiter zu betreiben. Die Gründung einer Verbrauchergenossenschaft war wohl durchdacht. Aus ethischen Gründen meine ich. Aber auch aus praktischen Gründen. Wir wollten, dass die Leben ein, Läden ein besseres Leben haben. Welchen besseren Weg gibt es dazu, als dass sie ihn mitbesitzen? 
Mit lokalen Lebensmitteln handelten wir vorher praktisch nicht. Und jetzt ist es unser Hauptgeschäft. Leute kommen hier rein und fragen, ich habe sechs Köpfe Blumenkohl, willst du die? Solange die Qualität stimmt, nehmen wir die gerne. Ist das nicht großartig? Rhabarber aus dem Garten, finde ich toll. Wir haben wirklich Kunden, die herkommen und gezielt nach Dickel Rhabarber fragen. Das ist Teil des Rhabarber-Dreiecks. Wir wollen die Leute ermutigen, mehr selbst anzubauen und wollen das Ganze weiter ausbauen und unsere Gemeinde ein bisschen widerstandsfähiger zu machen. Das sind die 18 Euro, die wir für den Verkauf unserer Ernte bekommen haben und die wir hier im Laden sofort wieder verwenden. Und wahrscheinlich geben wir wieder mehr aus. Das ist meist so. Wir haben in der Gemeinde eine Menge Wertschöpfung beschert. Wir haben Arbeitsplätze geschaffen und mehr Menschen können ihre Einkäufe wieder vor Ort erledigen. Auch der Umsatz von anderen Läden in der Nachbarschaft ist gestiegen, weil jetzt mehr Leute hier im Ort einkaufen und nicht draußen im Supermarkt fahren. Sie geben auch mehr Geld in den anderen Läden hier im Ort aus. Ich bin wirklich froh, dass es so erfolgreich gelaufen ist. Es hätte auch anders laufen können, da bin ich sicher. Seit der Eröffnung backen wir auch selber Brot, ein ganz besonderes. Es war eine Traumhochzeit. Beide Geschäfte sind Genossenschaften. Die Bäckerei ist eine Art Arbeitergenossenschaft und wir sind eine Verbrauchergenossenschaft. In einer Arbeitergenossenschaft bist du viel stärker mit deinen Kollegen, Arbeitskollegen verbunden. Das ist äh, wirklich was anderes hier. Das ist eine andere Art von Verbundenheit. Manuelle Bäckerei, soziales Unternehmen. Wir betreiben die Bäckerei jetzt seit etwas über drei Jahren und haben jetzt eine Gruppe von ca. 60 Familien zusammen, die ihr Brot im Voraus bezahlen, teilweise bis zu zwölf Monaten vorher. Für je länger sie vorbestellen, desto mehr Rabatt bekommen sie. Es gab so viel Begeisterung in der Gemeinde, dass wir wussten, wir hatten wirklich das Große losgezogen. Dann wurde uns der 15 Quadratmeter kleine Raum zu eng, sodass wir einen großen Sprung wagten und uns nach eigenen Räumen umschauten. Aber wir hatten nicht das nötige Geld, also überlegten wir, wie wir das finanzieren können. Es war nicht unsere Idee, sondern die von Andrew Whitley und wurde auch schon anderswo angewendet. Das Konzept der Brotanleihen, eine Reihe von Darlehen unserer Kundschaft und Menschen aus der Gemeinde, für die wir ihnen gute Zinsen zahlen. 6,25 Prozent zahlbar in Brot. Das entspricht 2,50 oder einem Leib Brot pro Woche. Dadurch haben wir Kundschaft, die dem Ort und dem Geschäft treu bleibt. Es ist ein sehr preiswerter Kredit für uns und ein großer Mehrwert für unsere Kunden. So hohe Zinsen bekämen sie für die kleinen Summen von klein, keiner Bank. Sich mit seiner Nahrung zu verbinden, ist eine sehr schöne Metapher, um sich mit allem anderen im Leben wieder zu verbinden. Jedes Mal, wenn wir unsere Strom- und Heizkostenrechnung zahlen, verlässt dieses Geld unsere Gemeinde und verliert seine Fähigkeit, etwas lokal zu bewirken, den Wandel zu bewirken. Es ist spannend, zu verfolgen, wie viele Gemeinden sich nun ihre eigene Energieversorgung aufbauen, sodass die erzeugte Energie der Gemeinschaft zugute kommt und der Ertrag vor Ort verfügbar bleibt. Gemeinschaftsbesitz Wir sind das erste Solarkraftwerk in Gemeinschaftsbesitz in ganz England. Das macht uns sehr stolz. Der Begriff Solarkraftwerk klingt etwas zu groß für eine Anlage mit 98 Kilowatt Peakleistung. Wir haben ausgerechnet, dass es beim aktuellen Verbrauch für etwa 40 Haushalte ausreicht. Wir werden nicht die ganze Stadt Lewis mit Solarenergie versorgen können. Aber es gibt eine ganze Reihe anderer Möglichkeiten, wie wir das erreichen können. Dies hat den Vorteil, dass es einfach, schnell, günstig und unproblematisch in der Planung ist. Wir haben die Brauerei Harvest gefragt, ob sie uns ihr Dach vermieten würden. Sie meinten im Prinzip ja, sofern das rechtlich abgeklärt ist. 
Unsere große Auftaktveranstaltung war in der Stadt. Wir haben ausgiebig Werbung gemacht und waren in der Lokalzeitung, um sicherzugehen, dass alle davon wissen. Das Geld begann zu fließen. Die Schecks kamen mit Anmeldeformularen nur so durch die Tür geflogen. Und innerhalb kürzester Zeit, ich glaube drei Wochen, hatten wir mehr zusammen, als wir für die Installation brauchten. Es ist eine echte Gemeinschaftsinvestition, die der Gemeinschaft etwas zurückgibt. Die Menschen verstehen das Konzept sofort. Außerdem ist es großartig für die Umwelt. Es hilft uns, CO2-Emissionen zu vermeiden und gleichzeitig ist es in lokalem Besitz oder von lokalen Firmen erzeugt. Es ist ein sehr interessanter Präzedenzfall, der zeigt, dass die wahre Kraft der Masse in der Fähigkeit liegt. Aus eigener Kraft und eigenen finanziellen Mitteln Projekte in der Gemeinde auf die Beine zu stellen. Das ist der Keim für viele weitere mögliche Projekte in unserer Kommune. Es zeigt ein Zusammenwirken der Menschen vor Ort in einer Weise, die man vor zehn Jahren noch für undenkbar gehalten hätte. Wenn ihr eine Anlage zur Erzeugung erneuerbarer Energien besitzt, werdet ihr für jede produzierte Einheit an Elektrizität vom Staat bezahlt. Wir sparen die Einnahmen der Einspeisevergütungen an. Mit dem Geld zahlen wir dann den Leuten ihr investiertes Geld zurück. Das war für uns ein schwieriger Prozess. Ich bin Komponist, kein Geschäftsmann. Ich habe von Finanzen keinen Schimmer. Ich musste in kurzer Zeit enorm viel lernen. Das mussten wir alle. Niemand sollte so etwas beginnen und Illusionen haben über den Aufwand, das Engagement und die Zeit, das nötig ist. Es ist schwierig. Widerstandsfähige Gemeinden sind die Zukunft. Darauf steuern wir hin. Es geht darum, Strukturen lokal so zu schaffen, dass sie die Bedürfnisse der Gemeinde abdecken können. Wir erforschen Modelle, die eventuell auf die eine oder andere Weise von Menschen an anderen Orten auf der Welt übernommen werden können. Die Wirtschaft eines Ortes kannst du dir als großen Eimer vorstellen. In diesen Eimer fließen Renten, Gehälter, Fördergelder. Im Moment ist es so, dass Supermärkte, Energierechnungen, Einkaufen im Internet, Löcher in den Eimer bohren. Das bedeutet, dass unser gesammelter Wohlstand und sein Potenzial davon fließt. Überall, wo ein Loch im Eimer ist, liegt Potenzial, um eine lokale Existenz, einen lokalen Betrieb oder eine Ausbildungsmöglichkeit für junge Menschen aufzubauen. Dinge wie Energiefirmen in Gemeinschaftsbesitz, zu lokalen Lebensmitteln zu greifen, wo es sie gibt und dies dort anzukummeln, wo es sie noch nicht gibt, die Benutzung regionaler Währung, das sind alles sehr geschickte Möglichkeiten, die Löcher im Eimer zu stopfen. Digitale Währung Brixton ist der kulturell vielfältigste Ort ganz Großbritanniens. Er ist einzigartig. Wir haben Menschen aus jedem Land unter der Sonne. In 2009 erschufen wir das Brixton Fund. Mittlerweile wird es in über 200 Betrieben offiziell akzeptiert. Ab heute Abend sind wir elektronisch. Wir sind die erste Gegend in ganz Großbritannien, die eine eigene E-Währung hat. Ist das nicht großartig? Wir treten jetzt mit dem Fund ins digitale Zeitalter ein. Es ist ein weiterer wunderbarer Anreiz für die Leute zum Brixton-Markt zu kommen. Und um überhaupt nach Brixton zu kommen und Geld auszugeben. Die New Economics Foundation, eine holländische Organisation namens COIN und das Transition-Netzwerk haben die Software für diese Art der elektronischen Währung gemeinsam entwickelt. Brixton ist das erste Pilotprojekt, wo wir es praktisch testen. Hallo, wie geht's? Können Sie nach meiner Uhr schauen? Soll ich sie reparieren? Ich hole gleich einmal das spezielle Uhrenreparaturwerkzeug Schauen wir mal. Das wird wohl die Batterie sein. Funktioniert wieder. 2,55 Pfund. 
Ich gehe einfach zur Brixton Fundbank und sie sind Stuart the Watchman. Ich habe die SMS, alles erledigt. Bis zum nächsten Mal. Hi. Wir haben ein System entwickelt zum Bezahlen per SMS, das alle benutzen können ohne jegliche Hardware. Man benötigt kein Kartenlesegerät, alles was man braucht ist ein Mobiltelefon. Es muss kein Smartphone sein, es reicht ein einfaches Mobiltelefon. Nur eine SMS, das ist alles. Wie ist Ihr Benutzername? Sana Foods. Unsere lokalen unabhängigen Betrieben spielen eine elementare Rolle bei der Lösung der ökonomischen Probleme, die wir aktuell haben. Weil kleine und mittelgroße Unternehmen die Grundpfeiler der britischen Wirtschaft sind. Die Gru der Grundgedanke hinter dem Brixton Fund ist, dass wir unser Geld lokal ausgeben und damit lokale Unternehmen unterstützen, sodass sie wachsen und gedeihen. Es geht nicht darum, Geld von, sagen wir, Nordlondon nach Südlondon zu verlagern. Es geht darum, eine neue Art der Wirtschaft zu schaffen. Eine, wo wir uns Fragen stellen, wie kann das auch lokal hergestellt werden? Gibt es hier Menschen, die diese Rolle ausfüllen könnten? Lässt sich das auch anders machen? Es geht um eine Art von Wirtschaft, in der alle ihre Rolle und ihren Job haben und wo wir eine wirklich blühende, diverse und starke lokale Wirtschaft haben. Fantastisch, ich habe Ihre Bestätigungs-SMS. Einen schönen Tag noch. Transition war ursprünglich als Entgiftungsprogramm für den Westen angelegt, damit die reichen westlichen Staaten ihre Emissionen senken und die Entwicklungsländer auf ihrem Weg nach oben treffen. Deshalb ist es faszinierend, wie Transition im letzten Jahr auch in Entwicklungsländern anfing, sich zu manifestieren. Im März 2011 begann Heilt die Erde, das Transition-Modell anzuwenden. Wir begannen mit unserem ersten Dorf, Kotakarai, wo wir wohnen und wurden die erste Transition-Initiative in Indien. Unser erstes Ziel für das Dorf und unsere Familien ist es, Zugang zu nahrhafter Nahrung zu haben. Das ist der Kern unseres Programms und unseres Projekts. Alle sollten Zugang zu qualitativ hochwertiger Nahrung haben. Wir gehen zu einem Haus und fragen, Möchtet ihr einen Gemüsegarten anlegen? Wir bringen das Saatgut mit und zeigen dir, wie der Garten gepflegt werden soll. Sobald wir anfangen, kommen Leute aus der Nachbarschaft und fragen, können wir das auch machen? So sind wir mit dem Konzept gewachsen. Bisher wurden Küchengärten in mehr als 100 Haushalten in vier Dörfern in Tamil Nadu eingeführt. Im ländlichen Indien zu arbeiten, kann zu sehr positiven Ergebnissen führen. Nehmen wir zum Beispiel an, dies sei die Größe des CO2-Fußabdrucks einer Person aus den USA. Dies ist die Größe des CO2-Fußabdrucks von jemandem in Indien. Und dies ist die Größe des CO2-Fußabdrucks von einer Person, die im ländlichen Raum Indiens lebt. Also müssen wir nicht dieses ganze Stück von da oben runterkommen. Wir sind immer schon da. Wir müssen nur Modelle übernehmen, in denen die meisten Praktiken ökologisch und nachhaltig sind. Und wo die Leute des ländlichen Indien in ihren Dörfern bleiben können. Es stoppt die Abwanderung in die Städte. Wir vollziehen den Wandel vom Modell eines traditionellen Dorfes zu einem hochentwickelten Indien. Und versuchen dabei, ein Gleichgewicht zu finden, sodass kein Mensch sich außen vor gelassen fühlt, der nicht in einer Stadt lebt. Wir sind sehr glücklich, die frohen Gesichter im Dorf zu sehen. Sie sind sehr gastfreundlich zu uns und öffnen uns ihr Herz und ihr Haus.
Von Anfang unserer Transition-Initiative an hatten wir den Gedanken, dass es großartig wäre, wenn Transition ein Teil der Kultur werden könnte und in die DNA und die Adern eines Ortes gelangen könnte, sodass in unsicheren und schwierigen Zeiten Transition eine der Ge Möglichkeiten ist, um damit passende Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Es war wirklich interessant, das letzte Jahr über Orte zu beobachten, wo große, große Schwierigkeiten auftraten und wo Transition fast instinktiv zu einem zentralen Bestandteil der gemeinschaftlichen Reaktion wurde. Schon vor der Katastrophe dachte ich, dass Transition die schönste Sache ist, die ich in meinem Leben tun kann. Nach der Katastrophe war es noch viel offensichtlicher, dass Transition das ist, was wir jetzt tun müssen, was ich tun muss. Fujino Electric besteht aus ca. 80 bis 90 Mitgliedern, die in einem E-Mail-Verteiler sind. Es begann, als sich das Erdbeben und die Nuklearkatastrophe in Fukushima ereignete. Wir trafen uns, untersuchten, wo unsere Energie herkommt und wie sicher und nachhaltig dies im Hinblick auf die Zukunft ist. Bei einer Reihe von Treffen sprachen wir darüber, was wir tun wollen, hatten aber noch nicht aktiv angefangen, etwas umzusetzen. Als sich die Katastrophe ereignete, schlug jemand vor, dass sie etwas zur Katastrophenhilfe beitragen könnten. Und so erwachte Fijino Electric zum Leben. Das Fest der Lichter war ein Katalysator für uns, um eine klare, klarere Ausrichtung zu bekommen. Dieses Jahr wurde es zum achten Mal veranstaltet und wir entschlossen uns, das Fest komplett mit erneuerbarer Energie zu betreiben. Es kamen 5000 Besucher über drei Tage. Solch ein Event der Hoffnung ganz mit Erneuerbaren. Nach dem Fest kamen die Organisierenden zusammen und beschlossen, das Fest nach Tohoku zu bringen, dort, wo sich die Katastrophe ereignet hatte, und halfen so der Stromversorgung von Tohoku. Wir wollen auch hier, wo wir wohnen, die Energie komplett auf Erneuerbare umstellen. Wir müssen also herausfinden, was für Ressourcen wir in Fujino haben. Als erstes wäre da natürlich der Wald und dazu kleine Wasserkraftanlagen. In den tiefen Tälern zwischen den Bergen gibt es eine, einige schnelle Ströme. Wir beschäftigen uns nun damit, wie wir am besten gemeinsam unsere Zukunft erträumen können. Transition ist eines der vielen Werkzeuge, die im Projekt Littleton and Christchurch Neuseeland verwendet werden. Die Zeitbank hier ist ein großartiges Beispiel für die Widerstandsfähigkeit einer Gemeinde in der Krise. In Littleton in Neuseeland, meinem früheren Wohnort, gab es vor kurzem ein großes Erdbeben. Die Rückkehr dorthin war herzzerreißend. Ein großer Teil der Stadt war zerstört. Aber inmitten der Verwüstung wurde das wahre Herz dieser Gemeinde spürbar, die Güte und Freundlichkeit der Menschen.
Ich war die Koordinatorin der Zeitbank von Mittelsen. Ich hatte die letzten Jahre daran gearbeitet, die Gemeinde mit aufzubauen und zu vernetzen. Unsere Zeitbank wurde als alternative Währung eingeführt. Eine Möglichkeit für Menschen zu leben, ohne ständig Geld zu brauchen. Zugleich stärkt es die Kommune, weil Leute mit ihren Fähigkeiten arbeiten, sich und ihre Nachbarschaft dabei kennenlernen. Dann, im September 2010, hatten wir dieses schreckliche Erdbeben. Der Zivilschutz wurde nach Christchurch beordert, da man meinte, hier in Littleton gäbe es keinen Bedarf. Es gab aber eine andere Art von Bedarf. Die Feuerwehr rief uns an und sagte, wir wissen, dass ihr in der Gemeinde engagiert seid. Wir wissen nicht, was ihr macht, aber könnt helfen? Also haben wir unser Büro zum Stützpunkt gemacht und hatten mehrere Wochen lang sehr viel zu tun. Wir haben die Gemeinde unterstützt, Wasser und Essen verteilt und bei Reparaturarbeiten geholfen. Zwei Wochen, nachdem wir die Dinge einigermaßen in den Griff bekommen hatten, im Februar, kam das zweite Erdbeben. Diesmal war es anders, schneller, schlimmer, alle Gebäude sind eingestürzt. Es war völlig anders, als wäre das September-Erdbeben nur ein Vorgeschmack gewesen. Wir haben als Gemeinschaft an einem Strang gezogen. Wir schauten, was getan werden muss und wie wir unsere Zeitbank, Datenbank nutzen können. Damals waren knapp über 400 Freiwillige eingetragen. Wir brachten die Sachen ins Rollen und verschickten E-Mails. So ist die Lage, das und das brauchen wir. Es kamen Massen von Leuten und sie schickten Nachrichten an ihre eigenen Kontakte und Facebook-Seiten. Und wir hatten unglaublich viele Freiwillige. Ich glaube, die Gemeinschaft hier hätte sich nicht so schnell wieder aufrichten können, wäre die Zeitbank nicht gewesen. Das ist für alle, die etwas verloren haben, aber einander gefunden haben. Denn das wahre Herz einer Gemeinde sind die Menschen. Transition ist ein soziales Experiment im großen Maßstab. Wir wissen nicht, ob es funktionieren wird, aber wir sind überzeugt. Wenn wir auf die Regierung warten, wird es zu wenig und zu spät sein. Wenn wir als Einzelne handeln, wird es zu wenig sein. Aber wenn wir als Gemeinschaft handeln, dann könnte es gerade so reichen, noch gerade rechtzeitig.
all of our dreams unfold We can make what we want of this world Let's make it beautiful I want to make it beautiful with Oh